എന്റെ കേരളം മെഗാ പ്രദർശന വിപണന മേള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ തേക്കിൻകാട് മൈതാനം തൃശൂർ ഇനി വൈറൽ വീഡിയോ സെഗ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത് ആരാന്ന് നമുക്ക് കാണാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ പ്രൊഫൈൽ പന്തളത്തു നിന്നും കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിലെത്തിയ കൊച്ചു ഗായകൻ ദേവനാരായണൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ദേവനാരായണൻ ആലപിച്ച ശങ്കരാഭരണത്തിലെ ഗാനം ജനകീയമായതോടെയാണ് ഈ മിടുക്കൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത് ഇതിനോടകം ഇരുപതിലധികം വെബ് സീരീസുകളിലും ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലും അഭിനയിച്ച ദേവനാരായണൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷനുകളിലും വിജയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അഭിനയത്തിലും സംഗീതത്തിലും ഒരുപോലെ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ദേവനാരായണനെ കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ാണോ ഇല്ല ഇത് കൊറേ പേരുടെ കാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ വെബ് സീരീസ് ഒക്കെ കൊറച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റുന്നതാണ് സിംഗർ മാത്രമല്ല ആക്ടറും കൂടിയാണ് ദേവ ദേവ എന്തൊരു പാട്ടാണ് ദേവന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങനെ വൈറൽ ആവുന്നു ആരാ അത് വൈറൽ ആക്കിയത് അമ്പലത്തിന്റെ കൊറേ അവിടുത്തെ വാരവാഹികളൊക്കെ അവരെടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ദേവന്റെ നാട് പന്തളത്താ ആ പന്തളം അപ്പൊ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള അമ്പലായിരുന്നു ആ വീടിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഉതിടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പാട്ട് കേൾക്കാം വൈറൽ ആയ പാട്ട് ൂല 
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു സിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം അവര് കുറച്ച് പെർഫോമർ കൂടി ആവണം എന്നുള്ളതാണ് വെറുതെ പാട്ട് പാടിയ പോരാ അങ്ങനെയാണ് മിക്ക ഷോസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് 
പക്ഷെ ഒന്നുമില്ലാതെ എനിക്ക് ജാനകിമ്മേനൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു അല്ല ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജനുവിനായിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് തന്നെ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാതെ അതിപ്പോ ഇവൻ അഭിനയം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ആടുമൂടി കലാകാരൻ പറയില്ലേ അതെ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കാരണം ഈ പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പാടാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പൊതി തോന്നിപ്പോ അത്രയും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും വളരെ സുഖകരമായിട്ടും പോകാൻ വളരെ കൂൾ ആയിട്ടാണ് പാടുന്നത് പന്തളത്ത് നിന്നും പന്തളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ പുതിയൊരു കലാകാരൻ കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് ദേവനെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ അവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹായ് ആദ്യം തന്നെ പറയാം കോമഡി വിശ്വത്തിന്റെ ഒരു ഹായ് പറയാം മോനെ അസാധ്യമായിട്ട് പാടി കേട്ടോ മോനെ ഏത് പാട്ടും അസാധ്യമായിട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ഇനി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഗായകനായ മാറ്റം കേട്ടോ അതിനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ദൈവം തരും അടിച്ചു വിളിക്കാം ദേവ ചൈതന്യമുള്ള ദേവനാരായണൻ പന്തള രാജകുമാരൻ പന്തള രാജകുമാരൻ ആരാ മണികണ്ഠൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നമ്മള് പന്തളത്തുള്ള ഒരാളെ ആരാധിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊഴുതു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് മോനിൽ നിന്നുണ്ടായത് എത്ര എത്ര ക്ലാസ്സിലാ മോൻ പഠിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു പയ്യനോട് നമ്മൾ എന്താണ് പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടത് പിന്നെ പാട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ ഞങ്ങളും ആരുമില്ല ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും പറയാം പിന്നെ ജി നമുക്കേ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവം ദേവ കൂട്ടി കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ദേവനന്ദ ദേവാനന്ദ ദേവാനന്ദ അവരെല്ലാം പെർഫോമൻസും അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദേവ ചൈതന്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഈ പേരിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വരിക അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോവുക ഇതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നാളെ ഏതെല്ലാം സംഗീതത്തിൻ്റെ വേദികളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഇവൻ കീഴടക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഏറ്റവും വലിയ സംഗീതത്തിൻ്റെ അല്ലെ സംഗീതജ്ഞനാവാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ദാസേട്ടനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഗായകനായി മാറാൻ മോന് കഴിയട്ടെ അതിനുള്ളൊരു ഇൻബോൺ ടാലൻറ്റ് മോനിലുണ്ട് എന്തായാലും ദേവനാരായണന് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം സന്തോഷം കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഉറപ്പായിട്ടും കാണും നമ്മള് എന്റെ കേരളം മെഗാ പ്രദർശന വിപണന മേള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വര